Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Noni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua sehat dan putra putri kita terlindung dari sakit penyakit dan bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini kita akan membahas tentang di Singapura, di mana hal ini merupakan wabah kalau bilang apa sih terlalu dramatis ya istilahnya penyakit yang lagi hits ya terutama di kalangan anak-anak bahkan di beberapa kota atau mungkin di satu kota yang saya lihat itu ada sekolah yang ditutup karena adanya flu Singapura ini nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara mencegah anak kita terhindar dari flu Singapura ini namun seperti biasa sebelum membahasnya saya tetap mencari terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel anak sehat dan berkualitas dan bagi anda bapak ibu yang mungkin pertama kali menyimak jangan lupa klik tombol subscribe nya like dan boleh di share kepada teman teman yang lain mana tahu ada temannya sahabatnya saudaranya yang memiliki anak dan ingin terhindar dari flu Singapura ini maka mereka akan mendapatkan manfaatnya juga yuk kita mulai pembahasannya jadi ini salah satu yang saya ambil ya dari artikel dari Google yaitu tentang ada berita enam siswanya positif flu Singapura TK di kota Madiun diliburkan. Sekarang kira-kira apa sih penyakit flu Singapura ini? Bagaimana cara penularannya dan bagaimana cara kita mencegah putra putri kita dari infeksi virus tersebut? Bapak Ibu semuanya, yang namanya flu Singapura itu adalah sebenarnya penyakit yang dikatakan adalah penyakit high wave day atau PKTM namanya. Kalau high wave day itu adalah hand, mouth, and foot disease. Kalau di Indonesia kan itu namanya PKTM atau penyakit yang munculnya di kaki, di tangan, dan di mulut PKTM. Sejarahnya, flu Singapura ini dulu munculnya KLB, kejadian luar biasa di Toronto tahun 1957 tahun 2009 di Singapura nah lalu di Indonesia ya dengan gejala awalnya sebenarnya adalah demam dan batuk maka sebenarnya dikatakan flu Singapura juga tidak selalu benar sih karena kalau flu itu identik dengan batuk pilek padahal sebenarnya flu Singapura itu kadang-kadang atau kebanyakan malah tidak ada batuk pileknya demam mungkin iya tapi walaupun tidak semuanya tapi yang paling khas adalah kelainan kulitnya kelainan kulit yang ada di beberapa tempat yang khas yaitu di kaki, tangan, dan di mulut apa sih penyebab dari flu Singapura ini? penyebabnya adalah virus virus dari genus enterovirus dan coxsarsi virus dan human enterovirus 71 virus ini biasa ditemukan dalam kotoran dan cairan tubuh di dalam hidung dan tenggorokan Bagaimana gejala-gejala orang yang terkena flu Singapura ini? Biasanya setelah virus yang masuk dan menimbulkan gejala atau yang disebut dengan masa inkubasi kurang lebih 3 sampai 6 hari ya. Jadi kalau misalnya ada anak kita itu bertemu atau kontak dengan anak orang lain yang sudah positif flu Singapura, maka biasanya anak kita kenanya 3 sampai 6 hari kemudian baru muncul gejalanya. Gejala-gejala daripada flu Singapura ini biasanya biasa diawali dengan demam demam dia itu bisa tidak tinggi nyeri tenggorokan atau menelan nafsu makan yang menurun dan nyeri atau tidak enak badan atau mialgia demam ini kalaupun ada biasanya hanya 1 sampai dua hari lalu kemudian timbul bintik-bintik di tubuhnya biasa misalnya bintik-bintiknya muncul di rongga mulut umumnya berawal dari sebagian belakang langit-langit mulut yang kemudian pecah menjadi seolah-olah bentuknya seperti sariawan sehingga banyak orang salah interpretasi ini sebagai sariawan padahal sebenarnya sariawan itu kan identik dengan karena jamur padahal ini bukan jamur flu Singapura flu Singapura ingat merupakan penyakit karena virus nah kemudian 1-2 hari timbul juga ruam-ruam di kulit dan bitik-bitik merah di telapak tangan dan kaki tapi bukan hanya di mulut kaki atau telapak kaki dan tangan atau telapak tangan tapi juga mungkin akan timbul di tungkai khususnya di lutut di bokong ya di siku-siku dan juga 
di sekitar kemaluan. Jadi ciri-cirinya ini adalah dari pinggir sampai ke tengah, tapi tidak akan sampai ke tengah ya. Berbeda dengan kalau dia cacat air. Kalau cacat air biasanya dari muka, badan itu ke tepi, tapi jarang sekali sampai ke telapak tangan atau ke telapak kaki. Jadi itu salah satu pembedanya. Umumnya flu Singapura ini mengenai pada anak-anak dewasa itu jarang karena dewasa itu biasanya asimptomatik atau tak bergejala. Gejala-gejala yang terjadi pada orang yang terkena flu Singapura biasanya ringan. Beberapa ruam di mulut itu mengganggu mereka makan karena kan diri ya. Nah, ini bisa mengakibatkan namanya dehidrasi atau gejala yang parah ya walaupun jarang sekali yaitu meningoencephalitis atau radang pada selaput atau radang pada otak Bagaimana cara penyebaran daripada flu Singapura ini? Flu Singapura ini sangat berpotensi infeksius atau dia berpotensi menular itu terutama pada minggu pertama. Melalui apa? Melalui sekret atau cairan dari ingus atau hidung ya, dari tenggorokan seperti muda dan dahak atau lesi kulit yang pecah, misalnya mengenai meja, baju segala macam dan dari kotoran lainnya. Jadi, penularan dari flu Singapura ini bisa melalui kontak erat dengan penderita, misalnya berbicara, memeluk, ciuman ya, atau melalui udara ya, droplet ya, bersin atau batu atau kontak dengan kotoran pasien dan juga dengan kontak dengan objek atau permukaan yang tercemar. Ya, misalnya memegang gagang pintu, memegang permukaan meja, perabotan yang semuanya ini tercemar dengan virus flu Singapura tadi teman-teman semua Bapak Ibu pengobatan dari flu Singapura ini tidak ada yang spesifik ya ingat karena virus itu biasanya adalah self limiting disease semua sendiri sebenarnya tetapi kadang-kadang kita para dokter memberikan obat itu obatnya sifatnya adalah simptomatik berupa penurun atau penghilang gejala ya misalnya ketika anak yang demam dikasih penurun panas atau ketika anaknya mengalami nyeri saat makan diberikan semprotan ini intinya bagaimana cara kita mencegah anak kita itu terhindar yang supaya tidak terkena yang namanya flu Singapura sesuai dengan tadi cara penularannya maka kita bisa mengusahakan dengan cara berikut yang pertama adalah hindari kontak langsung dengan penderita misalnya bicara berpelukan ciuman segala macam ya yang kedua memakai masker walaupun sebenarnya sudah jarang sekali orang-orang memakai masker setelah dari pandemis menjadi endemis gitu ya yang namanya covid-19 ya jadi jarang sekali orang pakai masker ya yang ketiga buang air besar atau buang air yang bersih tentu ada tempatnya dan memperhatikan sanitasi lingkungan yang kontak misalnya melakukan semprotan membersihkan tempat-tempat yang mungkin ini ditulari oleh si orang yang terkena lu Singapura tadi Demikian, Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang bagaimana cara mencegah putra-putri kita supaya tidak terinfeksi, tidak terkena yang namanya flu Singapura. Mudah-mudahan materi ini memberi manfaat buat kita semuanya. Salam sehat, dadah.